最初「何これ?」って思った一口目スーッと来て「あとからふわっとビール来た!」みたいな新発売「一番搾り柔らか仕立て」こんなのあったんだお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますお願いしますじゃあいきます驚きでうんあいいっすいいっすで少しこの辺りだったんですか目線だけはいそうです、うん、そうですねいいあんばいちょっとはいでくださいかわいいこっち向いてかわいい社会人とかかわいいオッケーですはい、はい、ありがとうございましたはい、お願いしますお願いしますまあ、世界観もなんか割とこういう風にちょっとこう、うん、なんかちょっとビューティーっぽくはしてるので、うんうん、あのその中でなんか気分が上がる感じでやれたらいいなと思ってます、はい、してみましょうかはい、お願いしますお願いしますお願いします<笑>まずビールの CM に出たい出たいっていろんな人に言い回ってたので<笑>あの実際にお仕事が来て本当にすごい嬉しくてお母さんにも伝えたし本当に一番今年嬉しい出来事かもしれないですねあでも結婚の方が嬉しかったかもしれないけど<笑>どっちも一番嬉しかったですねその自分がテレビで見てた芸能人たちのこのビール飲むなんかこうやって撮ってるんだっていう、なんかある意味勉強にもなったというか、すごい、あ自分ビールの CM に出てるっていうなんか実感が湧いて、この世界入ってよかったなって思いました。では、お疲れ様でした。いただきます。えぇ、ー、最高です。今回初めて飲ませていただいて、ほんとなんかさっと入ってくる。今みたいにお仕事が疲れて終わった時に、さっと飲めてでもう一本飲みたくなるような美味しさでしためちゃくちゃ飲みます絶対冷蔵庫にはあのストックしてありますしなくなったらもう焦っちゃうくらいやっぱ仕事終わったらビールで今日一日お疲れ様でしたってあのやるのが自分のなんていうんですかね達成感じゃないけどお仕事頑張った時のご褒美としていつも飲んでますねでも全然昼からでも飲んじゃいますけどね。お休みだったらお昼からビール、何も頑張ってないけど飲むのも大好きです。でも一番近い人で言ったら、あの、私のお母さん。お母さんと家族で、あの、ゆっくり二人で話すのもいいですね。お母さんと二人で飲みたいです。今25歳になって25、26、27はなんかたくさん海外旅行に行きたいなって思ってるので私のお母さんは結構英語がペラペラなんですよだから本当それを
を教えてもらいたいですね。英語が喋れるようになりたい。本当はやりたくないけど、こうやって喋んないとやる機会にならないので、英語、ちょっとでもいいので簡単な言葉でも喋りたいです。藤田ニコールです。一番絞り柔らか仕立ては、ビール好きな人はもちろん、これまでビールが苦手だったり、あまり飲まない人にもおすすめです。本当にこんな美味しさは初めてというかこれまでになかった初体験の滑らかさで柔らかさを感じられるビールになってますぜひ一度皆さんも飲んでみてください。